এসেছি তোমাদের কাছে ট্রাভেল গাইডের পক্ষ থেকে এই মুহূর্তে আমি দাঁড়িয়ে আছি কোথায় বলো তো গেস করো চলো দেখতে পাচ্ছ দুপাশে কি সুন্দর করে বাগান রয়েছে খুব সুন্দর আর ওই যে দূরে দেখতে পাচ্ছ আমরা আস্তে আস্তে করে এগিয়ে যাব টিকিট কাউন্টারের দিকে তার আগে তোমাকে বাঁদিকে গিয়ে টিকিট কাটতে হবে আর চল্লিশ টাকা করে টিকিট এই যে টিকিট কাউন্টার দেখো কি সুন্দর লাগছে আমরা কুড়ি থেকে বাসে এসেছি কুড়ি থেকে কোনারক হচ্ছে প্রায় পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ এরকমই বলা হয় আর ভুবনেশ্বর থেকে পঁয়ষট্টি কিলোমিটারের মতো দূরত্ব আর পুরীতে তোমরা যদি বাসে আসো মানে কন্ডাক্টর বাসে তোমরা যদি আসো তাহলে তো ওরা যেভাবে দেখাবে টুকটা করাবে সেটা করবে আর যদি নিজেরা আসতে চাও তাহলে জগন্নাথ দেবের মাসির বাড়ি অবধি তোমরা যাবে মাসির বাড়ির পেছনেই তোমার হচ্ছে বাস কাউন্টার রয়েছে ওখানে প্রচুর বাস রয়েছে তো ওই বাস স্ট্যান্ড থেকে তোমরা পনেরো মিনিট পর পর বাস পেয়ে যাবে তো ওই মিনি বাসে করেই আমরা এসেছি হ্যাঁ সোয়া এক ঘন্টা এক ঘন্টা পনেরো মিনিট এরকম সময় নেয় আসতে সকাল ছটা থেকে সন্ধ্যে সাতটা অবধি বাস চলাচল করে দেখো আমরা কোনোরক মুখে এই সামনে টিকিটটা দেখাতে হবে তারপর তোমাদেরকে ভেতরে ঘুরতে দেবে কোনারক সূর্য মন্দির কোনারক বা কোনার এখানে কোন মানে কিন্তু কোন বোঝানো হয় আর কোনার অর্ক অর্ক মানে সূর্য সন্ধিতে তো সেই সেইভাবে এটা কোনার নামটা হয়েছে সূর্য মন্দির এটা মোটামুটি বারোশো পঞ্চান্ন খ্রিস্টাব্দে তেরোশো শতাব্দীতে এটা নির্মাণ করা হয় এই কোনারকের মন্দির নিয়ে কিন্তু দুটো মত প্রসুত করা হয় এখানকার গাইডদের থেকেই শুনেছি প্রথমটি হচ্ছে যে রাজা নরসিংহ দেব এটি নির্মাণ করেছিলেন এটা কিন্তু মানে ধ্বংসাবশেষ একটা এখন খুব যত্ন করে রাখা হচ্ছে কিছু মেনটেন্স ভালো করা হচ্ছে যেগুলো কিছু মানে যতটা সম্ভব ঠিক করা যায় ততটাই করা হচ্ছে আমরা দেখছিলাম বেশ পরিষ্কার পরিষ্কার করছেন ঝাঁপ দিয়ে মূর্তিগুলোকে আর মূর্তিগুলোর দিকে তাকালে দেখতে পাবে কতটা নিখুঁত মানে স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে দেখো অবাক হতে হয় যে অতদিন আগে অত বছর আগে এত নিখুঁতভাবে এগুলো তৈরি করা হয়েছিল ইউরোপীয় নাবিকেরা ফ্ল্যাগ পগোডা বলতো এই কোনার মন্দিরটিকে আর জগন্নাথ মন্দিরটিকে বলতো কয়েক পগোডা দুটোই বিপরীত থেকে অবস্থিত 
ব্যক্তির মধ্যে থেকে নারী বেচারা গুরুত্বপূর্ণ দর্শকদের স্থান হিসেবেই তখন তাকে বিবেচিত হতো মন্দিরটা কিন্তু তৈরি করার জন্য সমস্ত লোহার ভিন ব্যবহৃত করতে হয়েছিল नारदे रेखे जाए अभिशाप दे गोपिनी चोखे शाम्भ पड़े जाए गोपिनी भीषण भाव आकृष्ट हन शाम्भ रूपर काटते काटते शाम्भ बैरिए पुनरक समुद्र तीन बस गायडर मत सुनल मंदिर भेतरे ना कि सूर्य देवता एक विशाल विग्रह छो तुम्हारा सारा दिन एस पड़ते सकाल सकाल बैरिए खूब भलो लगे एक दिन काटाते खबर दोकान खबर जिन प्रचुर बिक्री हो कारण गुंदर भाव व्याख्या मूर्ति ग मानारक समुद्र बीच पड़े एक खूब सुंदर से प्रचुर मानुष घूमते आसें तुम्हारा से घूमे गए समुद्र बीच का घूमे तपर से बस उठते पर आगे बीचे घूरे तरह
রথের আকৃতির দেখো মন্দিরটা কিন্তু রথের আকৃতির কলিঙ্গ রীতিতে নির্মিত এই মন্দিরটি চূড়াগুলো সমস্ত পিরামিডের আকৃতির মন্দিরের সামনে রয়েছে নাটমন্ত এখানে একসময় দেবদাসীরা দেবতার উদ্দেশ্যে পূজা নৃত্য পরিবেশন করত আর ভেতরে রয়েছে নাটমন্দির ভোগ মন্দির গর্ভ মন্দিরটির উচ্চতা প্রায় আটশো সাতান্ন ফুট মনে করা হয় মন্দিরের অনেক অংশ এখন বাড়িতে দেবে গেছে মন্দিরের দেউল এখনো দুশো ফুট উঁচু মন্দিরটি কিন্তু ধূসর বেলে পাথরে তৈরি করা হয়েছে ধরনটা এরকম যে সমুদ্র থেকে উঠে আসা সূর্যদেবের বিশাল রথ তার সামনে রয়েছে সাতচোরা ঘোড়া সাতটি ঘোড়া মানে সপ্তাহের সাত দিন বারো জোড়া বিশাল চাকার ওপর পুরো মন্দিরটি নির্মিত চব্বিশটি চাকা মানে চব্বিশ চাকার কারুকার্য দর্শকদের জন্য প্রধান আকর্ষণ প্রতিটি চাকা এক একটি সূর্য ঘড়ি আর চাকার ভেতরে যে দাঁড়গুলো রয়েছে সেগুলি সূর্য ঘড়ির সময়ের কাটা আটটি দাঁড়ি মানে কষ্ট প্রবল এখনো নিখুঁতভাবে সময় জানা যায় এই সূর্য ঘড়ির সাহায্যে মন্দিরের প্রবেশপথে রয়েছে বিশাল দুটি সিংহের মূর্তি যারা লড়াই করছে রণহস্তির সাথে এছাড়া আছে নৃত্যকক্ষ ছায়া দেবীর মন্দির ও মায়া মন্দির প্রত্যেক বছর ডিসেম্বর মাসে মন্দির প্রাঙ্গণে বসে ডান্স ফেস্টিভ্যাল সেই সময় বহু দূর থেকে ছুটে আসে বহু নৃত্যপ্রেমীর মানুষ ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন মানুষ ছুটে তো আসেনি দেখার জন্য অনেক অনেক বিদেশিদেরও আমরা দেখতে পেয়েছি ভারতের বাইরে থেকেও এক টানে অনেক মানুষ ছুটে আসেন দেবতা অপসরা কিন্নর চক্ষ গান্ধ নাগ মানুষ বালিকা বধু বিয়ের শোভাযাত্রা রাজার যুদ্ধ প্রস্তুতি মোহিনী মিঠুন মূর্তি ছয় হাতের শিব প্রেমিক যুগল হাতে হাতি ধরা নিত্যনাথ নরনারী শিকারের দৃশ্য ইত্যাদি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এই পাথরের মধ্যে মূর্তিগুলোর মানবিক আবেদন নিখুঁত কর্ম বিলায়িত ভঙ্গি শিল্পকলার চরম উৎকর্ষে নিদর্শন মন্দিরের তরুণে মানুষের মূর্তি সাহিত্য সিংহ শক্তি অর্থাৎ ক্ষমতার প্রতীক এবং হাতি হাতি কিংবা সম্পদের প্রতীক এদের মাঝে পিষে মরছে মানুষ দেখো মনে করা হয় তিনশো বছর ধরে বালি স্তূপে অনাদরে অবহেলায় পড়েছিল এই সূর্য মন্দির তিনশো শতাব্দীর প্রত্নতত্ত্ব বিদ্যা তবে তারও আগে কোন বিপর্যয় বসত কোন সূর্য মন্দির থেকে তো আমরা যেটাকে মন্দির হিসেবে দেখি সেটা আসলে নাটক মন্দির নয়
কোনার বাস স্ট্যান্ডের বাড়ি মানে সামনেও কিন্তু প্রচুর হোটেল লজ গেস্ট হাউস হয়ে গেছে তোমরা যদি একটু ফাঁকা নিরিবিলি একটু অন্যভাবে থাকতে চাও তাহলে তোমরা পুরী থেকে এই কোনারকে এসেও দূরে থাকতে পারো মন্দিরে ঢোকার সময় দেখতে পাবে বা দিকে একটা খবর মানে ম্যাপ টিকে দেখলেও তোমরা অনেকটা আন্দাজ করতে পারো ভিডিওটা স্কিপ না করে পুরো দেখো যদি তোমাদের ভিডিওটা দেখে ভালো লাগে তবে প্লিজ 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 একটু সাবস্ক্রাইব করে দিও আর পাশে বেল আইকনটা অবশ্যই প্রেস করে দিও তাহলে নতুন নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করলে তোমরা সাথে সাথে তার নোটিফিকেশান পেয়ে যাবে